പ്ലസ് വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷന്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെയും പൊതു ചാപ്റ്ററായ ഇന്റർനെറ്റ് അതിൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ ചർച്ചയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോക്കസ് ഏരിയ അതായത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് സർവീസസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആണ് സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് ട്രോജൻ ഹൗസ് ഹാക്കിംഗ് ഫിഷിംഗ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം എന്തായാലും ഇന്റർനെറ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഡിവൈസസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നെറ്റ്വർക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയാം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഇങ്ങനെ ലോകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് സെർച്ച് എൻജിൻ ഇമെയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്രയും നാല് സബ് ടോപ്പിക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സർവീസസ് ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റ് ആയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സർവീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ആണ് ഡബ്ല്യു 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 എന്ന ഷോർട്ട് ഫോമിൽ വിളിക്കും സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ കൂട്ടമാണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് വെബ് പേജസ് കുറെ വെബ് പേജുകളുടെ കൂട്ടമാണ് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഓരോ വെബ് പേജിലും ഓരോ ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി എന്തിനെ പറ്റി എന്തിനുള്ള വെബ്സൈറ്റാണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എവിടെയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റോർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ കോൾഡ് വെബ് സർവേഴ്സ് ഈ വെബ്സൈറ്റുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടുപോയി ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകമായ പവർഫുൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെബ് സർവേഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഇന്റർനെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയന്റ് സെർവർ ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസർ സെർവറിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു സെർവർ അതിന് മറുപടി തരുന്നു അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന യൂസറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലയൻസ് ക്ലയൻസ് ക്യാൻ ആക്സസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓൺ ദ സെർവർ യൂസിംഗ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോൾഡ് ബ്രൗസർ അപ്പൊ നമുക്ക് വല്ല വിവരങ്ങളും സെർവറിൽ നിന്ന് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രൗസർ നമുക്ക് നേം ഇന്റർനെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഗൂഗിൾ ക്രോം പോലെ ഒസില്ല ഫയർഫോക്സ് പോലെയുള്ള ഒപ്പേറ പോലെയുള്ള ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വിവരങ്ങൾ എടുക്കാറ് ക്രോം മൊസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഒപ്പേറ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് വിസിറ്റിംഗ് ത്രൂ ദ വെബ് പേജസ് ഓഫ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് ഈസ് കോൾഡ് വെബ് ബ്രൗസിംഗ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിലുള്ള പേജുകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നതിനെയാണ് സന്ദർശിക്കുന്നതിനെയാണ് വെബ് ബ്രൗസിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സർവീസ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ തന്നെ സർവീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ നമുക്കറിയാം ലോകത്തെ ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ പല വെബ്സൈറ്റുകളായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എവിടെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരമെന്ന് ആ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് സെർച്ച് എൻജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് സെർച്ച് എൻജിൻ used to for searching about any topic available on world wide web world wide web ilulla edu vivarangal anishikkanum nammala sahayikkuna oru software aanu search engine nammal palapoyum ubhayogikkuna oru website aanu google google is a very good example for search engine internet il pala vivarangalum pala sthalangalilum store cheyidirundu pakshe evadeyaanu enikku vivaram enikku aavashyamulla vivaram ullathu ennu namukku krithyamayittu paranju tharan google ne poleyulla bing ne poleyulla yahoo search ne poleyulla ask ne poleyulla search engines nammala sahayikkunnu nalladha search engine ubhayogikkuna oru program undu aa program inde pere web crawlers spiders or robots ennaanu vilikkunnathu പുതിയ പുതിയ ടോപ്പിക്സ് എന്താണ് ഇന്റർനെറ്റിൽ വരുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും അതുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യ
മറ്റൊരു സേവനം വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള മറ്റൊരു സേവനമാണ് ഇമെയിൽ ഇമെയിൽ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ ഇമെയിൽ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിങ് ഡിജിറ്റൽ മെസ്സേജസ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തമ്മിൽ ഡിജിറ്റൽ സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സേവനമാണ് ഇമെയിൽ നമുക്കറിയാം ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിനും റിസീവറിനും നിർബന്ധമായിട്ടും ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എവറി ഇമെയിൽ യൂസർ മസ്റ്റ് ഹാവ് എൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ആ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൻ്റെ പൊതുരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് യൂസർ നെയിം അറ്റ് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് അസീസ് വി അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഏ ജിമെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡൊമൈനിലാണ് എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം തീർച്ചയായും ഇമെയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള ഒരു സേവനമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമെയിലിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ തീർച്ചയായും വളരെ വേഗതയിൽ നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഈസി ടു യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് ഫയലുകൾ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജുകൾ മറ്റ് ഫയലുകൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും റിഡ്യൂസസ് പേപ്പർ ഓർ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി തീർച്ചയായിട്ടും പേപ്പർ കുറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നുള്ളതാണ് മരുന്ന് അവൈലബിൾ അറ്റ് എനി ടൈം നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അയക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അവൈലബിൾ അറ്റ് എനി വെയർ എവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും എവിടുന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അയക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും റിപ്ലൈ ആൻഡ് ഫോർവേഡ് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെറ്ററിന് സ്പോട്ടിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജിനെ മറ്റൊരാൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു പറ്റുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഇമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും അവസാനമായി വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു സേവനമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ റെഫേഴ്സ് ടു ദ യൂസ് ഓഫ് മൊബൈൽ ആൻഡ് വെബ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജീസ് ത്രൂ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഷെയർ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ കണ്ടൻറ്റ്സ് വ്യക്തികൾക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റികൾക്കും ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കാനും പങ്കിടാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും പരിഷ്കരിക്കാനും കഴിയുന്ന മൊബൈൽ വെബ് അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് മറ്റൊരാൾക്ക് പങ്കിടാനും അത് ചർച്ച ചെയ്യാനും അതിലും ആ കണ്ടന്റിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനും പരസ്പരം ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സേവനമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ തീർച്ചയായും പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ അവൈലബിളാണ് അതിലൊന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറം ഉബുണ്ടു ഫോറം പൈത്തൻ ഫോറം പോലെയുള്ള ഫോറംസ് അവൈലബിളാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ചർച്ച നടത്താവുന്നതാണ് ഫോറംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും സോഷ്യൽ ബ്ലോഗുകൾ ബ്ലോഗുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം പോലെയുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ബ്ലോഗിംഗ് സഹായം ബ്ലോഗിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സഹായം തരുന്നു മൈക്രോ ബ്ലോഗുകൾ ട്വിറ്റർ ഇസ് എൻ എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മൈക്രോ ബ്ലോഗ്സ് വിക്കീസ് വിക്കിപീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് വിക്കീസിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളാണ് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള മറ്റൊരു സേവനം എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് തീർച്ചയായും സോറി അഡ്വാൻറ്റേജസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒന്ന് ബ്രിങ് പീപ്പിൾ ടുഗദർ ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഡ്വാൻറ്റേജ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ഇവൻറ്റ്സ് ഇവൻറ്റുകൾ പരിപാടികൾ പ്രോഗ്രാമുകൾ ആസ്തരണം ചെയ്യാനും അത് നടപ്പിൽ വരുത്താനും വളരെ സൗകര്യപ്രദമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മറ്റൊരു സൗകര്യം ബിസിനസ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയും സോഷ്യൽ സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലും മനുഷ്യ പങ്കുവെക്കുന്നതിലും തീർച്ചയായും സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അഡിക്ഷനും റൂമേഴ്സ് പരത്തുന്നത് പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സേവനമായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത്
കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ നോർമലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ അവിടെ പോയി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയർസിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കാര്യമായ വെല്ലുവിളി സോ കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്വന്തമായി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള നശീകരണ സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനത്തിന് താറുമാറാക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് മറ്റൊരു മാൾവെയർ ആണ് ട്രോജൻ ഹോസ് മലീഷ്യ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഓക്കെ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനാവശ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ പെട്ടതാണ് ട്രോജൻ ഹോസ് എ ട്രോജൻ ഹോസ് വിൽ അപ്പിയർ ടു ബി എ യൂസ്ഫുൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബട്ട് വിൽ ആക്ച്വലി ഡു ഡാമേജ് വൺസ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ഓൺ ഓർ റൺ ഓൺ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രോജൻ ഹോസ് മറ്റൊരു സൈബർ അറ്റാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫിഷിംഗ് ഫിഷിംഗ് ഇസ് എൻ അറ്റംപ് ടു അക്വയർ ഇൻഫർമേഷൻ സജസ് യൂസ് എ നെയിം പാസ്വേഡ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് ബൈ പോസിംഗ് ആസ് ദം ഒറിജിനൽ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് കാഴ്ചക്ക് ഒറിജിനൽ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് എസ് ബി ഐയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് പോലെ തന്നെ കാഴ്ചക്ക് തോന്നിക്കുന്നു അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നു അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ആ തരത്തിൽ യഥാർത്ഥ വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് യൂസേഴ്സിൻ്റെ പാസ്വേഡുകളും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങളും കട്ടെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനെയാണ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവസാനമായി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഹാക്കിംഗ് ആണ് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഹാക്കിംഗ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്രൈം ആയിട്ടാണ് പല വിദ്യാർത്ഥികളും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോ ഹാക്കിംഗ് ഇസ് എ ടെക്നിക്കൽ എഫേർട്ട് ടു മാനിപ്പുലേറ്റ് ദ നോർമൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ ആൻഡ് കണക്ടഡ് സിസ്റ്റംസ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പരിശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമത്തിനെയാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷനുകളുടെയും കണക്ട് ചെയ്ത സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും സാധാരണ സ്വഭാവം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക ശ്രമമാണ് ഹാക്കിംഗ് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിൽ അതിലേക്ക് കടന്നു കയറാനുള്ള ശ്രമം പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിൽ ആ കടന്നുകയറ്റം നടക്കാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ടുകൾ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ കട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിമിനൽസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹാക്കിംഗ് ഈസ് പെർഫോമഡ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ട്സ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ക്രിമിനൽസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സുരക്ഷാ വിദഗ്ധരും കമ്പ്യൂട്ടർ കുറ്റവാളികളും ഹാക്കിംഗ് നടത്താറുണ്ട് ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹാക്കിംഗ് ഹാക്കിങ്ങിനെ നമുക്ക് മൂന്നായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പേർട്ടുകൾ സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഹാക്കിങ്ങിനെയാണ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫോമഡ് ബൈ ദ എക്സ്പേർട്ട്സ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി ബ്ലാക്ക് ഹാക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ആണെങ്കിൽ കറുത്ത തൊപ്പിക്കാരാണെങ്കിൽ പെർഫോമഡ് ബൈ ദ ക്രിമിനൽസ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്കിനെ തകരാറിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ കട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻക്ലൂഡേഴ്സ് ആണ് ഹാക്ക് നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ നശീകരി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മെസ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഹാക്കിങ്ങിനെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഹാക്കിംഗ് ആണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കിംഗ് ഫോർസ് ബിറ്റ്വീൻ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഹാക്കേഴ്സ് ചില ഇല്ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള വൈറ്റിൻ്റെയും ബ്ലാക്കിൻ്റെയും മിക്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഗ്രേ ഹാറ്റ് ഹാക്കിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെയും കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൊതുവായ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പതിന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററും കമ്പ്